நமஸ்கார் த நியூஸ் டெக் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ஜூலை மாதமானது எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பார்ப்போம் துளாராசிக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் சுக்கர பகவான் துளாராசிக்கு ஒரு பொதுவான குணம் உண்டு துலாம் என்றால் என்ன தராசு துளாராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு மனிதனின் கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பதை இடை போடக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தகுதி உண்டு துளாராசி அன்பர்களுக்கு எல்லாரையும் சீக்கிரமாக இடை போடக்கூடிய திறமை துளாராசிக்கு அன்பு அந்த திறமையை நாம் அதிகமாக வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் துளாராசி அன்பர்களுக்கு மிகவும் இயல்பாகவே அந்த அமைப்பு இருக்கும் துளாராசிநாதன் செவ்வாய் பகவான் சுக்கரன் ராகுவோடு சேர்க்கை பெறுகிறார் ராசிநாதன் லக்னத்திற்கு இரண்டாம் இடம் அதாவது துளாராசிக்கு இரண்டாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் பத்தாம் இடத்திலே செவ்வாய் பகவான் சஞ்சாரம் செய்கிறார் ஒன்றாம் தேதி இரண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதி மற்றும் பதினாலு பதினைந்து பதினாறு ஆகிய தேதிகளில் சந்திராஷ்டமம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு ஏற்படுகிறது மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஜூலை மாதத்தில் துளாராசி அன்பர்கள் ஏனென்றால் ஆறா ஆறாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய குரு இரண்டாம் இடத்திலே இருக்கிறார் லக்னத்திற்கு மூன்றாம் அதிபதி ஆறாம் அதிபதி குரு இரண்டாம் இடத்திலே இருக்கிறார் ஆகவே வாக்குவாதங்கள் நிறைய ஏற்படுவதற்கு இந்த ஜூலை மாதம் உங்களுக்கு வழிவகை செய்கிறது மூன்றாம் அதிபதியான குரு தைரியஸ்தானாதி குரு அந்த தைரியஸ்தானத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் இரண்டாம் இடத்திலே இருப்பதால் உங்களுக்கு தைரியம் விட்டு போகுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகளை கொடுப்பார் யாரை நம்புகிறோமோ அவர்களே உங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை எல்லாம் மன அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ஜூலை மாதம் அமைகிறது வியாழக்கிழமையிலே குரு பகவான் இடத்திலே நவகிரகத்திலே இருக்கக்கூடிய குரு பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்து வர இந்த மனோ தைரியத்தை நீங்கள் பெறலாம் துளாராசிக்கு மூன்று குடையவர் குரு பகவான் தனுராசி அடுத்தபடியாக துளாராசியிலிருந்து நான்காம் இடத்திற்கு உடையவர் மகர ராசிக்குரிய சனி பகவான் மூன்றாம் இடத்திலே மறைவு பெறுகிறார் அந்த மூன்றாம் ஆனது கேதுவோடு சம்பந்தப்பட்டு சனி பகவான் கூடுவதனாலே சில பிரச்சனைகளை எல்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டி வரும் நமக்கு தேவையற்ற பிரச்சனைகளை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டி நேரிடும் இது பிராரப்தம்னு பேரும் பிராப்தம்ங்கிறது நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது கிடைக்கிறதுக்கு பிராப்தம் பண்ணிருக்கணும்னு சொல்லுவார் பிராரப்தம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயத்துல நம்மள வந்து ஜாயின் பண்ணி அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு மன அழுத்தத்தை கொடுப்பார்கள் மன உளைச்சலை கொடுப்பார்கள் நிம்மதியான உறக்கத்தை எல்லாம் தவிர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இந்த ஜூலை மாதம் துளாராசி அன்பர்களுக்கு ஆகவே துளாராசி அன்பர்கள் லக்னத்திற்கு ஏழு குடை அவர் பொருளாதாரத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவானும் நீச்சம் பெறுகிறார் மூன்று குடிய குருவும் இரண்டாம் இடத்திலே இருக்கிறார் ஆறு குடிய குருவும் இரண்டாம் இடத்திலே இருக்கிறார் அஷ்டமாதிபதி சுக்கரன் ஒன்பதாம் இடத்திலே ராகுவோடு கூறுகிறார் யார் மீது அன்பு அதிகமாக செலுத்துகிறோமோ அவர்களாலே சில பிரச்சனைகள் இந்த துலாமா இந்த துளாராசி அன்பர்களுக்கு ஜூலை மாதத்தில் ஏற்படும் பதினொன்னு குடையவர் சந்திர பகவான் அவ்வப்பொழுது சில நன்மைகளையும் உங்களுக்கு வாரி வழங்குவார் துளாராசி அன்பர்களுக்கு பன்னெண்டாம் அதிபதியான புத பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறார் ஆகவே புத பகவான் மட்டுமே இந்த ஜூலை மாதத்தில் உங்களுக்கு சிறப்பான ஒரு பலன்களை எல்லாம் தருவார் உங்களது மேல் அதிகாரிகள் உங்களோட சக ஊழியர்கள் செய் வேலை செய்யக்கூடிய சக ஊழியர்களாலும் சில பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் நண்பர்களால் சில அனுகூலங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு தேவையற்ற பிரச்சனைகளை நாம் அந்த இடத்தில் நின்னாலே நமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஆகவே அந்த மாதிரி இடங்களில் இருந்து சற்று தள்ளி இருப்பது இந்த மாதம் உங்களுக்கு சிறப்பாகனதாக அமையும் மேலும் துளாராசி அன்பர்களுக்கு எட்டாம் இடமான அஷ்டமாதிபதி சுக்கரன் ராகுவோடு சம்பந்தப்பட்டு சூரியனும் கூடுகிறார் இந்த சுக்கர பகவான் இருபத்தி நான்கு தேதிக்கு மேல் கடகராசியில் பிரவேசம் செய்து பத்து குடையவராக இருக்கிறார் ஆகவே 
பத்தாம் அதிபதி சந்திரன் இருந்தாலும் கூட சுக்கர பகவான் இருபத்தி நான்கு தேதிகளுக்கு மேல் உங்களுக்கு அனுகூலத்தை கொடுப்பார் ஆகவே நீங்கள் இருபத்தி நான்கு தேதிகளுக்கு மேல் தான் இந்த ஜூலை மாதத்தில் சிறப்பான பலன்களை எல்லாம் பெறலாம் மொத்தத்தில் துலாராசி என்பவர்களுக்கு நாற்பது சதவீத பலன்களை எல்லாம் நாம் பெற முடியும்